పేరు యేసు క్రీస్తు నా మందు అందరికీ శుభాభివందనములు చెల్లించున్నాను ఈరోజు ధ్యానార్థమై మన బైబిల్ గ్రంథాలని రెండవ రాజుల గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి వచనాన్ని చదువుకుందాం దేవునామానికి మహిమ గలుని గాక ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి యొక్క వాక్య భాగంలో శూనేమిరాలని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఎలీష ప్రవక్తగా ఇస్రాయిల్కు ప్రవక్తగా ఉన్నటువంటి దినాల్లో ఆయన కర్మేలుకు వెళ్ళి ఎక్కువగా ప్రార్థన చేయటం కర్మేలులో నిలిచి ఉండటం ఆయనకు అలవాటు సంవత్సరానికి ఒకసారి లేకపోతే రెండుసార్లు కొన్ని సమయాల్లో ఆ మార్గంలో వెళుతూ ఉండేవాడు వెళుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ శూనేమిరాలు ఆయన చూసేది ఆయనతో పాటు తన శిష్యుడు అయినటువంటి గ్యాహజీ కూడా ఉండేవాడు చూస్తూ చూస్తూ ఒకరోజు ఆయన్ని పిలుస్తూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు రమ్మని కానీ ఎలీష వచ్చేవాడు కాదు అక్కడ రాయబడింది రెండవ రాజుల గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం నుండి భోజనమునకు రమ్మని అతన్ని బలవంతము చేసిన గనక ఈ విధంగా శునేములో ఈ స్త్రీ ఎలీషాను పిలుస్తూ ఉండేది పిలిచినప్పుడు ఆ ఎలీషా వెళ్ళి ఆ ఇంటిలో భోజనం చేస్తూ వచ్చేవాడు ఆ ఇంటిలో ఎలీషా కొరకు ఒక ఇల్లును కట్టించినట్టుగా కూడా రాయబడింది అయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే యహో ఆ క్షామము రప్పించబోచున్నాడు ఏడు సంవత్సరములు దేశములో క్షామము కలుగునని చెప్పి నీవు లేచి నీవును ఇంటి వారును ఎచ్చట నుండుటకు అనుకూలము అతడికి వెళ్ళనని చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి దేవుడు ఈ స్త్రీతో ప్రత్యేకంగా చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో ఏడు సంవత్సరాలు నేను ఈ దేశం మీదకి క్షామాన్ని రప్పించబోచున్నాను ఆ రోజుల్లో దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు అనేది భూమి మీదకి క్షామం అంటే కరువును పంపిస్తూ ఉండేవాడు కరువులు జరుగుతూ ఉండే అప్పుడప్పుడు అయితే శూనేములో కూడా ఉన్నటువంటి యొక్క స్త్రీ దినాల్లో ఆ దేశం మీదకి క్షామం అనేది వచ్చింది దేవుడు ఆ యొక్క దేశం మీదకి ఏడు సంవత్సరాలు క్షామకాలాన్ని పంపించబోతున్నాడు కాబట్టి ఆ స్త్రీని తప్పించాలనుకుంటున్నాడు చూడండి ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఆ సమయంలో చూసినట్లయితే భయంకరమైనటువంటి ఒక క్షామకాలం అనేది దేశం మీదకి వచ్చింది ఇక్కడ ఏడు సంవత్సరాలు క్షామకాలాన్ని ఆయన పంపుతున్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఎందుకు దేవుడు ఏడు సంవత్సరాలు బైబిల్ గ్రంథంలో ఏడు అనే దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఏడు అనేది అది ఒక ఫుల్నెస్ అంటే సంపూర్ణతను సూచిస్తున్నది దేవుడు ఆరు రోజులు కూడా సృష్టిని సృష్టించి ఏడవ రోజున ఆయన విశ్రమించినట్టుగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఏడు అనేది ఒక సంపూర్ణత ఆయన న్యాయం తీర్చేటప్పుడు కూడా ఏడు దినాలు ఈ భూమి మీదకి ఏడు సంవత్సరాలు శ్రమకాలం రాబోతున్నది లేదా కరువు కాలం అనేది రాబోతున్నది అని ఆయన పర్టికులర్గా చెప్తున్నాడు ఏడు అనగా దేవుని సంఖ్య అది పరిపూర్ణమైన పరిపూర్ణమైనటువంటి అనుభవం అయినది ఈ స్త్రీతో ఆయన ఏడు రోజులు ఏడు సంవత్సరాలు కూడా నేను నిన్ను తప్పిస్తాను కాబట్టి నీవు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళి నీకు అనుకూలమైనటువంటి స్థలంలో ఉండి నివసించమంటున్నాడు చూడండి భూమి మీద మనం గమనించినట్టయితే ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం అనేది ఒకటి రాబోతున్నదని చెప్తూ ఉన్నారు ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం నిశ్చయంగా భూమి మీదకి రాబోతున్నది ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి యొక్క కాలం అనేది ప్రస్తుతపు దుష్ట ప్రపంచం నిజంగా ఏసు క్రీస్తు యొక్క రాకడ అతి సమీపమైనటువంటి దినాల్లో మనం జీవిస్తున్నాం ఏ రోజైనప్పటికీ ఈ భూమి అనేది నాశనం కావచ్చు ఏ రోజైనప్పటికీ ఏసు క్రీస్తు భూమి మీదకి వచ్చి తన భక్తుల్ని చేర్చుకోవచ్చు కానీ దీనికి ముందుగానే దేవుడు తన ప్రజల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఇక్కడ స్త్రీ ఏ విధంగా దేవుడు ఎలీషా ప్రవక్తను పంపించి ఇదిగో ఏడు సంవత్సరాలు భూమి మీదకి శ్రమకాలం రాబోతున్నది క్షామకాలం నీవు నీ కుటుంబం తప్పించుకున్నట్లు ఇక్కడ నుండి మీరు వేరే చోటకి వెళ్ళండి అని చెప్తున్నాడు చూడండి ఆ యొక్క శ్రమల కాలం గురించి రాయబడింది క్షామకాలం గురించి కరువు కాలం గురించి రెండవ రాజుల గ్రంథము ఆరవ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే ప్రజలు ఆ సమయంలో తమ సొంత పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని వండుకుని తినేటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి కరువు కాలం అది భయంకరమైనటువంటి కరువు కాలం ఆరవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదో వచనంలో రాయబడింది ఇద్దరు స్త్రీలు అక్కడికి వచ్చారు చూడండి గొడవ పడి ఈ స్త్రీ నన్ను చూచి నేటి ఆహారం నాకు నీ బిడ్డనేమో రేపు నా బిడ్డను భక్షించుదుము 
ఆయన చెప్పినప్పుడు చూడండి ఇటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి కరువు కాలం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా దేవుడు భూమి మీదకి తన కరువును పంపుతూ ఉన్నాడు భూమి మీదకి వచ్చేటువంటి ప్రతి విపత్తు కూడా దేవుడే కారణం దేవుడే భూమి మీదకి కరువుల్ని కాటకాలని యుద్ధాలని అన్నిటినీ పంపుతూ ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు భూమి మీదకి దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు అనేది అతి త్వరగా రాబోతున్నది దేవుడు అందుకని ఆ స్త్రీతో చెప్తున్నాడు నీవు ఇక్కడ నుండి వేరొక చోటుకి నీకు అనుకూలమైనటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ నీవును నీ బిడ్డలను నీ కుటుంబమును నివసించమని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఎందుకు ఈ స్త్రీ మీద అంత కరుణా కటాక్షాన్ని చూపిస్తున్నాడు దేవుడు భూమి మీద ఒక గుంపు జనుల మీద తన కరుణా కటాక్షాన్ని ఉంచాడు ఎవరైతే దేవునికి భయపడుతున్నారో ఎవరైతే మారు మనసు పొంది ఎవరైతే దేవుని ఆజ్ఞలు దేవుని కట్టడలు అనుసరించి నడుచుకుంటూ ఉన్నారో నిజంగా దేవుడు వారి మీద గొప్ప దృష్టి కలిగి ఉన్నాడు కటాక్షం అనేటువంటి దృష్టి కరుణ కటాక్షం ఉంచుతున్నాడు వారిని రాబోనటువంటి ఒకరత నుండి ఆయన తప్పించబోతున్నాడు ఈ స్త్రీని ఏ విధంగా ఆయన ఆ కరువు కాలం నుండి తప్పించాడో అలాగే దేవుడు భూమి మీద కూడా ఒక గుంపు జల్లని రాబోనటువంటి ఆ యొక్క మహా ఒకరత నుండి ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం నుండి తప్పించడానికి ప్రభువు ఈ రోజే ఒక గుంపు జల్లను ఆయన హెచ్చరిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి సమయంలో నా మాటలు వినిస్తున్నటువంటి సహోదరుడు ఆ సహోదరి నీ జీవితంలో నీ కుటుంబంలో రాబోనటువంటి న్యాయ తీర్పు నుండి రాబోనటువంటి భయంకరమైనటువంటి ఆ యొక్క ఉగ్రత దినం నుండి తప్పించుకోవడానికి నిజంగా నీకు ఒక నిరీక్షణ అనేది ఉన్నదా ఏసుక్రీస్తు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు మతి సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో చెప్తున్నాడు లోకారంభం మొదలుకొని లోకారంభం నుండి ఇప్పటి వరకు అటువంటి శ్రమ అనేది ఇక ఎప్పుడును కలగదు లోకారంభం మొదలుకొని భూమి అభివృద్ధి మొదలుకొని ఎప్పటి వరకు కూడా అటువంటి శ్రమ అనేది కలగలేదు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఏ సుక్రిస్తే స్వయానా చెప్తూ ఉన్నాడు చూడండి అటువంటి ఒక భయంకరమైనటువంటి కాలం అనేది రాబోతున్నది ఆ కాలానికి ముందుగానే దేవుడు తన యొక్క రాజ్య సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు ఆ కాలం రావడానికి ముందుగానే మారు మనసు పొందండి సువార్త నమ్మండి ప్రభు వైపు తిరగండి అని ప్రభు బోధిస్తున్నాడు మీ యొక్క అక్రమమైనటువంటి మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి మీ యొక్క ఆలోచనలు వదిలిపెట్టి ప్రభు తట్టు తిరగండి భూమి ఒకరోజు నాశనం కాబోతున్నది దేవుడు ఒక భూమికి ఒక ముగింపుని ఇవ్వబోతున్నాడు ఈ స్త్రీతో చెప్తున్నాడు ఆ దేశం అనేది దేవుడు క్షామంతో లేదా కరువుతో న్యాయం తీర్చాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఆ స్త్రీతో చెప్తున్నాడు నీవు తప్పించబడు దేవుడు తన బిడ్డలను అన్యాయంగా వదిలిపెట్టడు ఎవరైతే ప్రభు కొరకు నిలబడతారో ఎవరైతే ప్రభు కొరకు జీవిస్తారో ఎవరైతే ప్రభు రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తారో ఎవరైతే భూమి అశాశ్వతమైనది నేను భూ సంబంధిన కాను నాకు భూమి శాశ్వతమైనది కాదు ఓ ఏ విధంగా పుట్టాను ఆ విధంగానే నేను వెళ్ళిపోబోతున్నాను ఈ భూమి మీద నా ఆస్తులు నా సంపదలు నా కలిగినవి ఏవి కూడా నన్ను ఉదరించలేవు నన్ను నడిపించలేవు అని ఎవరైతే అటువంటి ప్రకటన కలిగి భూమి మీద జీవిస్తారో నిజంగా ప్రభు వారి మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి కను దృష్టి ఉంచుతున్నాడు ఓ భయంకరమైనటువంటి కాలం భూమి ఆరంభం మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు అటువంటి కాలం అనేది జరగలేదని ఏసుక్రీస్ చెప్తున్నాడు ఏహెచ్కేలు గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనంలో చూసినట్లయితే నేను నీకు శిక్షించు శిక్ష విధింపబోవు కాలమున ఓర్చుకున్నటకు చాలినంత ధైర్యము నీ హృదయమునకు కలదా ఓ నేను శిక్ష విధించినటువంటి కాలం నీవు ఓర్చుకోవడానికి నీకు ధైర్యము ఉందా నీవు ఓర్చుకోగలవా అని ప్రభు ప్రశ్నిస్తున్నాడు కొద్దిగా టెంపరేచర్ పెరిగితే ఎండ పెరిగితే మనుషుడు తట్టుకోలేడు కొద్దిగా చలి పెరిగితే తట్టుకోలేడు వర్షాలు ఎక్కువైతే తట్టుకోలేడు సునామీలు తుఫానులు ఇవన్నీ వస్తే తట్టుకోలేడు ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా రాబోనటువంటి ఒకరత నుండి తప్పించుకోవటం ఎలాగు అనేది బైబిల్ చెప్తూ ఉంది మత స్వార్త మూడవ అధ్యాయంలో చూసినట్టయితే అక్కడ బాప్తీస్మి చౌహాను ఒకరోజు ఆయన ప్రసంగించేటప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడో చదువుదాం ఏడో వచనం సర్ప సంతానమా 
రాబో ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి నీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు సర్ప సంతానమా రాబో ఉన్నటువంటి ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి నీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడని బాప్తిస్మి చౌహాను అలనాడు బోధించాడు అనేక మంది శాస్త్రులు పరిశైలు సద్దు శైలిలో బాప్తిస్వం పొందటానికి రావడాన్ని చూశాడు వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో హేళన చేశారు బాప్తిసాన్ని హేళన చేశారు మారు మరుసని హేళన చేశారు క్రైస్తవ జీవితాన్ని హేళన చేశారు ఈ రోజుల్లో కూడా ఎంతో మంది ఈ సువార్త పరిచయాలను హేళన చేస్తున్నారు క్రైస్తవ్యాన్ని హేళన చేస్తున్నారు క్రీస్తు రాకడ గురించి సంగతులను హేళన చేస్తున్నారు ఓ రాబో ఉన్నటువంటి ఉగ్రత గురించి బోధిస్తూ ఉంటే హేళన చేస్తూ ఉన్నారు యుగాంతం గురించి బోధిస్తూ ఉంటే హేళన చేస్తూ ఉన్నారు అన్ని మామూలుగానే ఉన్నాయి కదా ఏ మార్పు చెందింది అని అనేక మంది ప్రశ్నిస్తున్నారు కాలం విజ్ఞానం పెరిగినటువంటి కాలం ఇది ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి ఈ సమయం ఉంది ఈ రోజు నీవు కూడా అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నావేమో చూడు ఏజ్ కేల్ ఇరవై రెండు పద్నాలుగులో మనం చదివిన విధంగా నేను నీకు శిక్షణ విధించబోనటువంటి కాలమున ఓర్చుకున్నటకు నీకు శక్తి ఉన్నదా అలాగే యక్ష గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో చూస్తే యహోవా దినము వచ్చుచున్నది ఘోషించండి అది ప్రణయం వలె సర్వశక్తుడకు దేవుని వద్ద నుండి వచ్చున్నది ప్రళయ దినం అనేది సర్వశక్తుడకు దేవుని వద్ద నుండి వచ్చున్నది ఈ ప్రళయము లేదా ఈ భూకంపాలు ఈ సునామీలు యుద్ధాలు భయంకరమైన విపత్తులు ఇవన్నీ వచ్చేది దేవుని బిడ్డల కోసం కాదండి అన్యజనులను శిక్షించటానికి లోకాన్ని శిక్షించటానికి లోకాన్ని హెచ్చరించటానికి దేవుడే వీటిని పంపుతున్నాడని మనం చదువుచున్నాం యహోవా దినము వచ్చుచున్నది నిజంగా ఈ రోజుల్లో చూసినట్లయితే ఐఎస్ ఐఎస్ అనేటువంటి ఒక ఉగ్రవాద సంస్థ అనేది భూమి మీద ప్రబలంగా వెలసిల్లుతున్నటువంటి కాలం ఇది ఇస్లామిక్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇరాక్ అండ్ సిరియా ఇటువంటి ఉగ్రవాద సంస్థ కార్యకలాపాలు అనేవి ఈ రోజుల్లో హెచ్చుగా అత్యధికంగా పెరుగుతున్నాయి అనేక మంది మా మీద వారు దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు విమానాలని పేల్చి వేచున్నారు దేశాల మీద పడుతూ ఉన్నారు ఇటీవల కాలంలో ఫ్రాన్స్ దేశంలో కూడా వాళ్ళు ఎన్నో దాడులకి తెగబడి అనేక మందిని చంపివేశారు ఎన్నో విమానాలని కాల్చివేస్తున్నారు చూడండి భయంకరమైనటువంటి కాలం యహోవా యొక్క ఉగ్రత దినం అనేది భూమిని సమీపించినది ఇదిగో ఈ దినాలు భయంకరమైన కాలం ఏ రోజు ఏమి సంభవించునో తెలియనటువంటి కాలం ఇవన్నీ కూడా ఏ సుక్రీస్తు యొక్క రాకడకు సమీ సాదృశ్యమైనటువంటి కాలం ఇది ఏ సుక్రీస్తు రాకడ సమీపంగా ఉన్నదని ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియజేయచున్నవి ఓ అది భయంకరమైనటువంటి దినం దానిని తాళ జాలిన వాడు ఎవడు అని చదువుచున్నాం యష్యా పదమూడవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనంలో కూడా జనులు జనులు విభ్రాంతి నొందుదురు వేదనలు దుఃఖములు వారి కలుగును జనులు విభ్రాంతి నొందుతున్నారు వేదనలు దుఃఖములు కలుగుచున్నవి ప్రసవ వేదన పడుదాని వలె వేదన పడిదరు మహా వేదన ఎవరు దీని నుండి తప్పిస్తారు అయ్యో ఇటువంటి భయంకరమైనటువంటి కాలం నుండి మమ్మల్ని ఎవడు తప్పించునని జనులు భీతి లేటువంటి కాలం అనేది రాబోతున్నది చూడండి ఎన్నో దేశాల్లో ఉన్నటువంటి నాయకులకి నిద్ర పట్టడం లేదు ఎన్నో మందికి ఎంతో మంది అలజడుల మధ్యలో తల్లడిల్లుతున్నారు కొన్ని దేశాల వారైతే కొన్ని దేశాలకి వలసలు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆకలితో అలమటిస్తూ ఉన్నారు ఓ భయంకరమైనటువంటి కాలం రానే వచ్చినది ఆ కాలంలోనే మనము జీవిస్తున్నాం ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు అంటున్నాడు నా జల్లను నేను విమోచిస్తాను నా ప్రజలు నేను తప్పిస్తాను రాబో ఉన్నటువంటి ఒకరత నుండి తప్పించటకు మీకు బుద్ధి చెప్పిన వాడు ఎవడు అని ఇక్కడ బాప్తీస్మి చౌహాన్ అంటున్నాడు రాబో ఒకరత నుండి తప్పించుకోవడానికి నిజమైనటువంటి మారు మనసు నీకు అవసరం నీవు క్రైస్తవుడు అయినంత మాత్రాన నీవు సంఘానికి వెళ్ళటం మాత్రాన నీకు బైబిల్ తెలిసినంత మాత్రాన నీవు ఆ రాబో ఉన్నటువంటి ఒకరత నుండి తప్పించుకోలేవు కారణం నిజంగా దేవుడు తన ప్రజల్ని చూస్తూ ఉన్నాడు మనుషుడైతే బాహ్య రూపాన్ని చూస్తాడు దేవుడైతే హృదయాంతరంగాల్ని పరిశోధించున్నటువంటి కాలం ఇది ప్రియమైన సహోదరుడ సహోదరి నిజమైనటువంటి మారు మనసు అనేది నీకుందా చూడండి ప్రకటన గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదో వచనంలో ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇలా నేను నిన్ను కాపాడుతానంటున్నాడు కారణం నీవు నన్ను వెంబడించావు నీవు నా కొరకు శ్రమపడ్డావు నీవు నన్ను ప్రేమించావు 
నా ఎందు నీ విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు నా ఎందు నమ్మకం కలిగి ఉన్నావు నా పరిచర్యలో నీవు సహాయపడ్డావు ప్రభు ఈ విధంగా తన ప్రజల్ని కనిపెడుతున్నాడు ఎవరైతే ప్రభు కొరకు నిలబడుతున్నారో ఎవరైతే ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నారో ఎవరైతే ప్రభు వాక్యాన్ని ప్రేమించి దాని ప్రకారము భూమి మీద జీవిస్తున్నారో ప్రభు కనిపెడుతున్నారు అటువంటి వారికి దేవుడు సమాచారం అందిస్తున్నాడు అటువంటి ప్రజల్ని దేవుడు కనిపెట్టి వారికి సమాచారం అందిస్తున్నాడు సువార్తను అందిస్తున్నాడు ఓ నా ప్రజలారా మేల్కొనండి చూడండి దేవుడు ప్రవక్తను ఆ స్త్రీ దగ్గరికి పంపుతున్నాడు ఆ స్త్రీ దగ్గరికి ప్రవక్త వెళ్ళి ఏం చెబుతున్నాడు ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మరొకసారి చదువుదాం రెండవ రాజు యహోవా క్షామకాలమును రప్పించబోచున్నాడు ఏడు సంవత్సరములు దేశములో క్షామము కలుగునని చెప్పి నీవు లేచి నీవును నీ ఇంటి వారును ఎచ్చట నుండు అనుకూలము అచ్చటికి పోవుడని చెప్తున్నారు ఎక్కడ ఉండటానికి నీకు వీలు అవుతుందో నీవు అక్కడికి వెళ్ళు కారణం భూమి మీదకి ఆయన ఏడు సంవత్సరాలు ఒక శ్రమల కాలాన్ని పంపుతూ ఉన్నాడు ఆ రోజు దేవుడు ఆ ఆ యొక్క దేశం మీదకి క్షామాన్ని పంపించబోయేట ముందు ఆ స్త్రీతో చెప్తున్నాడు స్త్రీ చక్కగా ప్రవక్త చెప్పిన మాట విని తాను తన కుటుంబం లేచి దూరంగా వెళ్ళి చక్కగా బ్రతికింది మరలా ఏడు సంవత్సరాలు అక్కడ కాపాడబడింది ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎవరైతే దేవుని యొక్క మాటలు విని ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విని ఆయన యొక్క మార్గంలో నడుచుకుంటున్నారో నిజంగా వారే కాపాడబడుతున్నారు ఈ రోజులు అనేక మంది అనుకుంటున్నారు ప్రభువుని వెంబడించడం వలన ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి ప్రభువుని వెంబడించడం వలన అవి కలుగుతాయి ఇవి కలుగుతాయి ఆస్తులు పెంచుకోవచ్చు అని ఎంతో మంది అనుకుంటున్నారు ఈ రోజు నిజంగా ప్రభు ఎదురు చూసేది ఒకటే ఒకటి ఆత్మరక్షణ నీవు చనిపోయినప్పుడు నిత్యంలో నీవు ప్రవేశిస్తావా ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన రాజ్యంలో ఆయన రాకల్లో నీవు కనపడతావా అని ప్రభు దాన్ని మాత్రమే ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా దావీదు ఒకరోజు తన కుమారుడితో చెప్తున్నాడు మొదటి దిన వృత్తాంతాలు ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వాక్యాల్లో సులోమోనా నా కుమారుడా ఆ తండ్రి యొక్క దేవుడని యహోవా అందరి హృదయములు పరిశోధించువాడు ఆలోచనలన్నిటిని సంకల్పములన్నిటిని ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు నీవు ఆయన్ని తెలుసుకొని హృదయపూర్వకంగాను మనోపూర్వకంగాను ఆయన్ను సేవించము ఆయన్ను వెతికిన ఎడలా ఆయన్ నీకు ప్రత్యక్షమవుతాడు ఆయన్ను విసర్జించిన ఎడలా ఆయన నిన్ను నిత్యంగా త్రోసి వేస్తాడు ఆయన వెతికిన ఎడలా నీకు దొరుకుతాడు ఆయన ఓ నీ దేవుడు అనే హోవాన్ని నీవు సేవించాలి చూడండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ స్త్రీ చూసినట్లయితే నిజంగా ఎలీషాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఎలీషా కర్మేలు వాడి ఆ మార్గంలో వెళుతూ ఉన్నప్పుడల్లా చూస్తూ ఉండేది ఆ లోకంలో ఆ ఊర్లో చాలా మంది ఆ వీధుల్లో ఎలీషా వెళ్ళేటప్పుడు చూసి ఉండేవాడు కానీ ఎలీషాని ఎవరు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు కానీ ఈ స్త్రీ మాత్రం కేవలం ఎలీషాను చూసి ఈయన దైవజనుడు ఈయన భక్తి గల దైవజనుడు అని నేను ఎరుగుదును ఇతని కొరకు మన గోడ మీద మన ఇంటిలో ఒక ఇల్లు ఒక గది ఆ గదిలో ఒక మంచము ఒక పీట దీపం అన్నీ ఉంచుతామని తన భర్తతో అంటూ ఉంది చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యము ఆమె సత్క్రియలు చాలా విశేషమైనవి ఆమె చేసినటువంటి ఆ యొక్క పరిచర్య అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఎలీషా మార్గంలో వెళుతున్నప్పుడల్లా ఆ ఇంట్లోనికి వెళ్ళి బస చేయిచు ఉండేవాడు ఉంటూ వచ్చేవాడు ఉంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో గహజీని అడుగుతాడు మన ఇంట్లో మనల్ని ఇంటిలో చేర్చుకున్నటువంటి ఈ స్త్రీకి ఏమైనా అవసరమా అని గహజీ చెప్తాడు అయ్యా ఈ స్త్రీ చాలా ధనవంతురాలు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఈమెకు బిడ్డలు లేరు అప్పుడు ఎలీష ఆమెతో చెప్తాడు మరుసటి సంవత్సరం వచ్చేసరికి నీ చేతిలో మగబిడ్డ ఉంటాడని ఎంత ఆశీర్వాదం నిజంగా ఈ యొక్క స్త్రీ తన యొక్క జీవితంలో ఎలీషాను తన ప్రవక్త అయినటువంటి దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి ఎలీషాను ఆదుకొని ఉన్నది కాబట్టి రాబోనటువంటి ఆ యొక్క కరువు కాలమున అందరితో పాటు 
ఆ స్త్రీ కూడా నశించిపోకుండా ఉండటానికి దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు అలాగే ప్రియమైన సహోదరుడు సహోదరి నీవు భూమి మీద ప్రభు కొరకు దేవుని కొరకు ఆయన పరిచయ కొరకు చేసినటువంటి ప్రతి కార్యం కూడా ప్రభు గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఈ రోజుల్లో ఎంతోమంది తమ యొక్క జీవితాల్లో ప్రభుకి దూరంగా బ్రతుకుతున్నారు ప్రభు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు ప్రభు మమ్మల్ని దీవిస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నారు కానీ నిజంగా రాబోయినటువంటి ఆ యొక్క ఉగ్రత దినమందు ప్రభు నిన్ను తప్పించేటువంటి స్థితిలో నీ ఉండాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆయన నిజంగా మన నుండి కోరుకునేటువంటిది ఒక ఉన్నతమైనటువంటి ఒక జీవితాన్ని మాత్రమే ఆయన కోరుకుంటూ ఉన్నాడు అవన్నీ కూడా ఈ ప్రవక్త గుర్తుపెట్టుకున్నాడు ప్రవక్తకు గుర్తుపెట్టుకొని తిరిగి ఆ స్త్రీ దగ్గరికి వచ్చి నిజంగా చెప్తున్నాడు యహోవా క్షామకాలాన్ని రప్పించబోచున్నాడు ఏడు సంవత్సరాలు నీవు ఎక్కడి నుండి ఎక్కడికైనా వెళ్ళు అని చెప్తున్నాడు తన భక్తులకి చెప్పకుండా ఏది కూడా చేయడు చూడండి రాబోయినటువంటి శ్రమల కాలం అనేది రాబోతున్న దాని నుండి తప్పించుకోవాలంటే దేవుని యొక్క స్వార్థ నమ్మాలి రాబో ఉగ్రత నుండి తప్పించుకోవాలంటే దేవుని యొక్క మాటలను వినాలి ఇదిగో మహా ఉగ్రత అనేది రాబోతున్నది ఆ ఉగ్రత అనేది రాకటానికి ముందుగానే ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలానికి ముందుగానే యేసు క్రీస్తు మహిమలో ప్రత్యక్షం కాబోతున్నాడు నీవు ఏ సంఘంలో ఉన్నావు అనేది ముఖ్యం కాదు నీవు ఎట్లా ఉన్నావు నీకు ఎంత వాక్యం తెలుసు అనేది ముఖ్యం కాదు నీవు ఏ విధంగా ఉంటున్నావు ఏ విధంగా నడుచుకుంటున్నావు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన రాకల్లో నీవు ఎత్తపడగలవా నీకు అటువంటి నిరీక్షణ అనేది ఉన్నదా రాబోయినటువంటి ఉగ్రత నుండి తప్పించబడడానికి ఆ స్వార్థ అనేది నీ దగ్గరికి చేరగలదా అనేది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ప్రభు నీతో రాత్రి మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరా సహోదరి నీవు ప్రభు కొరకు నిలబడినట్లయితే రాబోయినటువంటి ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం నుండి ప్రభు నిన్ను నిశ్చయంగా తప్పించి రహస్య రాకల్లో నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళగలడు ప్రభు మధ్య ఆకాశంలో వేవేల దోతలతో పరివారంతో ఆయన అతి శీఘ్రంగా రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు తన భక్తుల్ని ఆయన చేర్చుకోగలడు రాత్రి నా మాటలు వినుచున్నటువంటి సహోదరుడు ఆ సహోదరి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు సన్నిధానంలో నిజంగా ధ్యానించు నీవు ప్రభు రాకలు ఎత్తపడగలవా ఎత్తపడటానికి కావలసినటువంటి మార్గంలో నీవు నడుచుతున్నావా లేనట్లయితే ఈ భూమి నాకు శాశ్వతమని నీవు అనుకుంటూ క్రైస్తవుడుగా జీవిస్తూ ఉన్నావా ప్రభు త్వరగా రాబోతున్నాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు తన భక్తులను అందరినీ ఆయన చేర్చుకోబోతున్నాడు ఆ సమయమందు ప్రభు నిన్నును కూడా చేర్చుకొని నిజంగా తన రాకల్లో కనబడడానికి ప్రభుని కృప దయచేను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడువైన మా తండ్రి ఈ సమయమందు ప్రభు మీతో మీరు మాతో మాట్లాడిన మాటలను బట్టి స్థుతిస్తున్నాం తండ్రి అలనాడు శునేమిరాల దగ్గరికి నీ ప్రవక్త అయిన ఇలీషాను పంపించావు ఏడు సంవత్సరాలు దేశంలోనికి కరువు రాబోతున్నది కాబట్టి ఇక్కడ నుండి నీవు వేరొక చోటకి వెళ్ళి క్షేమంగా ఉండమని సెలవిచ్చా ప్రభు అలాగే భూమి మీద ఎంతో మంది నీ భక్తులు ఉన్నారు ప్రభు ఈ రాత్రి నా మాటలు వినుచున్నటువంటి జనులు ఎంతో మంది నీ కొరకు జీవించిన వారు నీ కొరకు శ్రమ పడ్డవారు ప్రభు నీ రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారు నీతి మంతులు ఉన్నారు తండ్రి ప్రభు అటువంటి వారిని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు ప్రభు భయంకరమైనటువంటి ఒక కాలం రాబోతున్నది ప్రభు నీ ఉగ్రత దినమందు నీ శ్రమ దినమందు రాబోయినటువంటి నాకు ఏడు సంవత్సరాల శ్రమల కాలం నుండి ప్రభు మేమందరం తప్పించుకొని సంఘం యావత్తు కూడా నీ కృప వెంబడి కృపణ పొంది నీ రాకడలో కనబడే భాగ్యాన్ని దయచేమని మా ప్రభును ప్రీకుమారిని ఏసు క్రీస్తు ద్వారా అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రిని దేవుని ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మనందరికీ సకల పరిశుద్ధులకు ప్రభు రాకడ వరకు తోడైనగాక ఆమెన్